এডুকেশন লাইভ ভিডিওর পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আমি সোনু শুভ আমাদের নিয়মিত সকল ভার্সিটির অ্যাডমিশন ডিটেলস দেয়া হচ্ছে অ্যান্ড এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির যে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা হয় এই গুচ্ছভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার সম্পর্কে এ টু জেড তথ্য জেনে নিব এর মাধ্যমে তোমাদের সকল বিষয় একদম স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে সো ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে এই কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে হয় তো এখানে টোটালি সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে হয় তো দেখো প্রথমেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা ময়মনসিংহে অবস্থিত এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ বিএইউ অর্থাৎ বাউ অ্যান্ড এখানে আসন সংখ্যা আছে হলো এগারোশো আটটি তো নেক্সটে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আসন সংখ্যা আছে সাতশো চারটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা গাজীপুরে অবস্থিত আসন সংখ্যা তিনশো তিরিশটি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আসন সংখ্যা চারশো একত্রিশটি খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা আসন সংখ্যা একশো পঞ্চাশটি পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পটুয়াখালী পাঁচশো সাতাশিটি এখন কথা হলো ভাইয়া এখানে আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন হ্যাঁ বিকজ এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এই কৃষি রিলেটেড সাবজেক্ট আছে তো এই কৃষি রিলেটেড যে ইউনিটটা আছে তা এই কৃষি গুচ্ছভর্তি পরীক্ষায় সংযুক্ত নেক্সট আমরা চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় যেটা শিবাসু নামে পরিচিত এবং যেখানে আসন সংখ্যা রয়েছে দুইশো পঁয়তাল্লিশটি এখন আমরা জানব ভর্তি পরীক্ষায় কি কি যোগ্যতা লাগবে তো প্রথমে যেটা যোগ্যতা লাগবে সেটা হলো অবশ্যই তোমাকে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হতে হবে তুমি যদি আর্টস বা কমার্সের স্টুডেন্ট হও তাহলে এই কৃষি গুচ্ছতে পরীক্ষা দিতে পারবে না নেক্সট এসএসসি সেশন থাকতে হবে দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থাৎ যারা এবার দুই হাজার বিশ সালের বিশ একুশ সেশনে পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে তাদের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি দু হাজার সতেরো আঠারো হবে হতে হবে এবং যারা দুই হাজার সতেরোয়ের পূর্বে অর্থাৎ দুই হাজার ষোলো দুই হাজার পনেরো দুই হাজার চোদ্দ ইত্যাদি সেশন তারা পরীক্ষা দিতে পারবে না নেক্সটে এসএসসি সেশন হতে হবে অবশ্যই উনিশ বিশ অর্থাৎ তাহলে সেকেন্ড টাইম থাকছে নেক্সট এস এস সি এবং এস এস সি একক এককভাবে চৌদ্দ বিষয় বাদে ন্যূনতম থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো লাগবে অর্থাৎ কি বলছে এস এস সিতেও থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো লাগবে সেটা আবার চৌদ্দ বিষয় বাদ দিয়ে হিসাব করে অ্যান্ড এস এস সিতেও সেম এবং সর্বমোট দুটা যোগ করে অবশ্যই সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো লাগবে নেক্সট এস এস সি এবং এস এস সিতে অবশ্যই তোমাকে পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান এবং গণিত সাবজেক্টে পড়াশোনা করে থাকতে হবে নেক্সট যারা আবেদন করবে তাদের মধ্যে থেকে প্রায় দশ গুণ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে অর্থাৎ তোমাদের এখানে টোটাল যে আসন সংখ্যা আছে তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চানোটি একে দশ দ্বারা গুণ করা হবে অর্থাৎ হবে হলো পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ জন এই এই সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে এখন আমরা এক নজরে একটু দেখি নেই জিপিএটা এসএসসি থ্রি পয়েন্ট ন্যূনতম লাগবে এটা যেটা চৌদ্দ বিষয় বাদে এস এস সি সেম এবং টোটাল লাগবে সেভেন পয়েন্ট জিরো এখন আমরা এই পরীক্ষাটা কোন কোন পদ্ধতিতে হবে রিটার্ন হবে নাকি এম সিকিউ হবে টোটাল পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানব তো প্রথমেই বলে দেওয়া দরকার যে মোট দুইশো মার্কের পরীক্ষা হবে এম সিকিউ থাকবে একশো মার্ক জিপিএ মার্ক থাকবে একশো মার্ক জিপিএ মার্ক কিন্তু এখানে হিউজ তো যাদের জিপিএ ভালো তারা এখানে একটা এক্সট্রা বেনিফিট পেয়ে যাবে তো পরীক্ষা হবে এম সিকিউ অবশ্যই রিটার্ন হবে না অ্যান্ড এম সিকিউ থাকবে একশোটি প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান এক এখানে যদি একটা ভুল করো অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কস পয়েন্ট টু ফাইভ পরীক্ষার সময় এক ঘন্টা এবং ক্যালকুলেটার কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এখন আমরা জানব মানবন্টনটা কেমন মানবন্টনটা মেইলি টোটাল একশো মার্ক যে এম সিকিউ আছে তার মধ্যে বায়োলজি থাকবে তিরিশ মার্ক এর মধ্যে বোটানি হলো পনেরো মার্ক এবং জুলজি হলো পনেরো মার্ক ফিজিক্স বিশ মার্ক কেমিস্ট্রি বিশ মার্ক ম্যাথ বিশ মার্ক এবং ইংলিশ দশ মার্ক তো এখন কথা হলো এই জিপিএ যে আছে এটা হিসেব করে কিভাবে যেহেতু জিপিএতে একশো মার্ক তো এটা হলো এস এস সিকে আট দ্বারা যদি এস এস সি তোমার পাস অর্থাৎ জিপিএ ফাইভ থাকে তাহলে পাস আসতে চল্লিশ হলো এবং এস এস সি বারো দিয়ে গুণন অর্থাৎ এস এস সি দিয়ে যদি ফুল জিপিএ থাকে অর্থাৎ পাস তাহলে পাঁচ বারো ষাট ষাট আর চল্লিশ টোটাল হয় হলো 
একশো মার্স তো এই হলো হিসাব এস এস থেকে আট দেওয়া এবং এস এস থেকে বারো দেওয়া তবে এখানে একটা কথা আছে সেটি হলো চতুর্থ বিষয় ব্যতীত অর্থাৎ এস এস তুমি চতুর্থ বিষয় সহ যদি জিপিএফ ফাইভ পাও সেটা কিন্তু কারণ হবে না চতুর্থ বিষয় বাদ দিয়ে তুমি কত জিপিএফ পেয়েছো সেটার সাথে আট দেওয়া গুণ এস এস সিও সেম তো আজকে এই ভিডিওটা আশা করি সকল তথ্যগুলো তোমরা একবারে পেয়ে গেছো এখানে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য যেগুলো মেইনলি তোমাদের জানা দরকার সকল তথ্য খুব সহজভাবে বলার ট্রাই করা হয়েছে তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি একটা লাইক আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবভিয়াসলি একটা সাবস্ক্রাইব করবা আর পাশে একটা বেল আইকন আছে সেটাও বাজায় দিবা বিকজ আমাদের এইরকম নেক্সট ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এটা খুবই জরুরি তো টেক কেয়ার গুড বাই